Уже совсем скоро этот перекресток в центре Лисосибирска перестанет быть точкой раздражения для горожан. Во время дождей это место превращается в сплошную лужу. И проезжая здесь, автолюбители нередко ругаются крепким словцом. Ситуация должна измениться с появлением здесь ливневой канализации. Этим летом ее наконец-то начали строить. В связи с масштабной работой даже изменили движение городского транспорта. Автобусы по улице Мира временно не ходят. Вернуть их планируют к середине сентября. К этому моменту ливневка будет готова. Коллекторные трубы уже закопаны, а сейчас начинается монтаж водоприемного колодца. Здесь будет собираться вся дождевая вода с центральной улицы. По каскаду, вот, по коллектору дожди, дождеприемники вода стекает сюда. Потом сюда приходит АС-машина и, соответственно, откачивает, вывозит на очистные сооружения. Помимо этого на улице Мира появится новый асфальт и новые пешеходные дорожки. Брусчатку уже выкладывают. Также установят и новые фонари. Все изменения происходят в рамках проекта по благоустройству центральной части Лисосибирска. Он реализуется в несколько этапов и финансируется из краевого бюджета. До этого был сделан участок, соединяющий центр с седьмым микрорайоном. Пенсионер Юрий Гребеньков доволен тем, как меняется главная улица молодого города. В прошлом году Лисосибирску исполнилось 40. Я когда здесь с армии пришел, здесь не было даже э, гра... это гравийная дорога была, асфальта вообще не было. Ну вот сейчас за последнее особенно время нормально началось. Если бы только сразу так это было, это было вообще здорово. Ну дай бог посмотрим, сюда это будет, как сказать, конечный результат. В этом году работы должны закончиться к 15 октября. Однако это не окончание проекта и в будущем благоустройство будет продолжено. Речь идет сейчас о улице Мирова, а вообще объект называется улица Мира Парковая. Значит, поэтому в дальнейшем необходимо еще и провести ремонт работы к магистральной кабезной дороге по улице Парковой, ну и в ту сторону к улице Горького. Речь идет о 17-18 годе. На улицах Мира и Парковая, помимо многочисленных магазинов, находятся множество важных для горожан учреждений. Администрация города, пенсионный фонд, почта, кинотеатр, бассейн. Общая протяженность этих улиц около трех километров. На сегодняшний день в порядок приведено более половины. Александр Сафонов, Сергей Бурмакин. Новости.